जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपके अपने ही चैनल शिव शांति क्लासेस में तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टेढ़े मेढ़े खेत का क्षेत पलम कैसे निकालते हैं इसके बारे में बहुत ही आसान तरीका हम आपको बताने वाले हैं आप कोई भी खेत का ये तो हमने एक चतुर्भुज खेत लिया है आप कोई भी खेत जो मैं इसमें ट्रिक बताने वाला हूं जो तरीका बताने वाला हूं उसमें आप कोई भी खेत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ठीक और ये हमारा एकदम हंड्रेड परसेंट शुद्ध मा पाएगा ये मैं आपको गारंटी और विश्वास दिलाता हूं तो दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं चलिए सपोज दैट आपके पास एक खेत है जो एक हमारे पास चतुर्भुज के आकार का है ठीक तो आप इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे अर्थात सपोज दैट आपके पास चार कोने हैं खेत के ए बी सी और डी इसमें से ए से बी ए से बी तक की लंबाई हमारे पास है 250 फीट ठीक उसी प्रकार बी से सी तक की दूरी है हमारे पास 300 फीट और सी से डी तक की दूरी है हमारे पास 350 फीट ठीक डी से ए तक की दूरी है हमारे पास 450 फीट ठीक देखिए मैं एक रैंडम नंबर लेके आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं कि आप नाप लीजिए कि आपके ए से बी तक की कितनी दूरी आ रही है बी से सी तक की कितनी दूरी आ रही है सी से डी तक की कितनी दूरी आ रही है और डी से ए तक की कितनी दूरी आ रही है आपके खेत की अधिकतर लोगों की खेत चतुर्भुज आकार के ही होते हैं बस वही है थोड़ा कभी यहां से कोना निकला होता है कभी इधर से कोना निकला होता है कभी इधर से कोना निकला होता है ठीक तो चारों चार कोन के ही अधिकतर खेत होते हैं मतलब 99% लोगों के चार कोन के ही खेत होते हैं तो आप उन चारों कोनों में से चारों साइड आप मेजरमेंट कर लीजिए ठीक इन चारों मेजरमेंट करने के बाद आपको एक और मेजरमेंट करना होगा वो ये कि आपको कोई भी चाहे बी ले लीजिए या चाहे ए ले लीजिए उनमें से किसी एक को ही आपको मेजरमेंट करना होगा तो मैं मान लीजिए बी को मेजरमेंट कर रहा हूं और जो बी का मेजरमेंट आया है हमने जब नापा तो उसका आया मान लीजिए 400 400 फीट ठीक तो इसका मान क्या आ गया हमारे पास 400 फीट आ गया है तो हमारे पास B और D का मान आ गया 400 फीट ये चार मतलब पांच वैल्यू की जरूरत आपको पड़ने वाली है अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है एक फार्मूला दिमाग में रखना है ठीक एक फार्मूला दिमाग में रखना है तो दोस्तों आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा दिमाग में रखना पड़ेगा जिसको हम कैसे हैं हेरोन्स फार्मूला हेरोन्स फार्मूला ठीक हेरोन्स फार्मूला क्या कहता है बोलता है कि हेरोन्स फार्मूला यूज कब होता है जब हमारे पास कोई एक त्रिभुज दिया हो और त्रिभुज के सिर्फ तीनों साइड दिए हो ए बी सी और जब तीनों साइड दिए हो उसमें ना कोई एंगल दिया हो ना कोई कुछ दिया हो सिर्फ तीनों साइड दिए हो तो हमारे पास भी सिर्फ जैसे एक त्रिभुज ये बन रहा है और एक त्रिभुज ये बन रहा है दो त्रिभुज बन रहे हैं और दोनों त्रिभुज में सिर्फ हमारे पास साइड है अर्थात ए बी की वैल्यू है बी डी की वैल्यू है और डी ए की वैल्यू है ठीक तो क्या करना होगा हमें पास जब तीनों साइड दिए हो तो हमें यूज करना होगा हिरोन्स फार्मूला हिरोन्स फार्मूला क्या कहता है कहता है कि अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी ठीक इसको अप्लाई करने पे हमें जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो हमें पता चल जाएगा तो इसे अप्लाई कैसे करते हैं अब वो देखते हैं तो देखिए हमारे पास दो त्रिभुज हैं पहला त्रिभुज इसे मान लीजिए और दूसरा त्रिभुज इसे मान लीजिए तो फर्स्ट फर्स्ट ट्रायंगल फर्स्ट ट्रायंगल कौन सा है ए बी डी ठीक ए बी डी तो ए बी डी में हमें फॉर्मूला लगाना है कौन सा अंडर रूट के अंदर एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी अब हमें पता करना होगा कि एस का मान क्या होगा ए का मान क्या होगा बी का मान क्या होगा और सी का मान क्या होगा तो वन बाई वन समझते जाइए देखिए पहले हम बताते हैं ए का मान 
ए का मान आप इन तीनों में से कोई एक साइड को मान लीजिए मैंने माना ए का मान इसको बी का मान मैंने इसे माना और सी का मान मैं इसे मान रहा हूं ठीक तो ए बराबर क्या लिखा मैंने 250 फीट उसी प्रकार बी बराबर मैंने लिखा 400 फीट और सी बराबर मैंने लिखा 450 फीट ठीक तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा कोई भी डाउट आपको नहीं रह जाएगा आप मतलब समझ लीजिए कि जमीन नापने में आप महारत हासिल कर लेंगे ये मैं लास्ट तक आप खुद को आप समझ में आएगा कि मैं किसी भी जमीन को अब नाप सकता हूं और एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकता हूं ठीक तो हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू आ गई अब एस की वैल्यू कहां से आएगी एस की वैल्यू आएगी ए प्लस बी प्लस सी बटे दो तो जब हमारे पास ए बी और सी का मान है तो हमारे पास एस का मान आ जाएगा तो देखिए ए का मान है दो प्लस बी का मान है 400 प्लस सी का मान है 450 बटे दो इसका मान क्या आ जाएगा देखिए 250 और साढ़े चार सौ तो ये हो जाएगा तीन और चार तीन सात और सात चार ग्यारह ग्यारह सौ बटे दो तो ये हमारे पास आ जाएगा दो पंचे दस दो पंचे दस अर्थात 550 हमारे पास क्या आ गया एस का मान एस का मान आ गया पांच 50. ठीक जब S का मान आ गया S का मान आ गया A का मान है हमारे पास B का मान है हमारे पास C का मान है तो इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर दीजिए तो देखिए पुट करते हैं तो फॉर्मूला क्या है देखिए फॉर्मूला लिखते हैं S S माइनस ए एस माइनस बी और S माइनस सी ठीक लिखिए अंडर रूट वन बाय वन मैं सॉल्व करते जा रहा हूं आपके पास ठीक है ना S का मान कितना आया था S बराबर आया था हमारे पास 550 ठीक तो यहां पे लिखते हैं 550 ब्रैकेट में 550 सौ पचास माइनस ए का मान क्या था 250 ठीक S मतलब 550 सौ पचास माइनस बी का मान क्या था 400 फिर हमारे पास है S मतलब 550 सौ पचास माइनस सी मतलब 450 ठीक हमने एज एट सारी वैल्यू रख दी अब आगे सॉल्व करते हैं आगे क्या सॉल्व होगा देखिए आगे सॉल्व होगा अंडर रूट क्या हो जाएगा 550 तो 555 मतलब 550 ही रहेगा ये ब्रैकेट में मतलब गुणा में 550 में ढाई सौ जाएंगे तो देखिए 50 को 50 से हटा दो तो मतलब 500 में 200, 500 में 200 जाएंगे तो 300। आ रहा समझ में फिर गुणा 550 में 400, तो 500 में 400 सौ और 100 और 50 सही है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 150। सौ पचास गुणे पांच में 450 जाना है तो क्या हो जाएगा हमारे पास सिर्फ 100 आ जाएगा तो ये वैल्यू आ गई अब हमें इन सभी को मल्टीप्लाई करना है तो देखिए मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा आप इसमें कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं कैलकुलेटर का यूज करिएगा और इसका मान निकालिएगा ठीक तो देखिए यहां पे हो जाएगा पंद्रह और तीन पंद्रह तिया पैतालीस मतलब पचपन गुणे पैतालीस जब इसका मान करोगे तो ये हो जाएगा चौबीस पचहत्तर और शून्य कितने हैं एक दो तीन चार पांच छ एक दो तीन चार पांच छ अब ये ट्रिक कैसे किया मैंने इसको जानने के लिए आपको हमारे चैनल पर विजिट करना पड़ेगा और सारी वीडियो देखनी पड़ेगी कि हम कैसे शॉर्टकट मल्टीप्लाई कर सकते हैं कैसे स्पीड से डिवाइड कर सकते हैं कैसे स्पीड से हम जोड़ घटाना और स्क्वायर निकाल सकते हैं क्यूब निकाल सकते हैं बहुत सारी वीडियो हम इस चैनल में अपलोड करते रहते हैं इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं इस वीडियो में लगभग पर डे ही डालता रहता हूं ठीक तो चलिए ये हो गया तो हमारे पास जब इनका मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास ये आया है आप कैलकुलेटर में कर सकते हैं फिर अब इसका मान निकालेंगे क्योंकि हमें ये क्या दिया है अंडर रूट के अंदर दिया है तो जब अंडर रूट के अंदर दिया है तो इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम कैलकुलेटर का यूज कर लेंगे तो कैलकुलेटर का यूज करने पर इसका मान आता है फोर नाइन सेवन फोर नाइन पॉइंट थ्री सेवन क्या आया है 
तीन सात मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार अर्थात उनचास हजार सात सौ उनचास दशमलव तीन सात क्या हो जाएगा वर्ग फीट अर्थात फीट का स्क्वायर क्योंकि हमने क्षेत्रफल निकालना है तो अभी क्या हुआ हमारे पास पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है उसी प्रकार हम दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो चलिए अब हम दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो दूसरा त्रिभुज हमारे पास ये रहा त्रिभुज कौन सा दूसरा त्रिभुज हो गया दूसरा ट्रायंगल हो गया हमारे पास कौन सा सी डी बी सी डी बी ठीक ये हमारे पास दूसरा त्रिभुज आ गया अब यहां पे हम किसी को ए मान लेते हैं तो हमने ए ए बराबर माना 300 मतलब 300 फीट मतलब इसे हमने मान लिया ए इसे हम मान लेंगे बी और इसे हम मान लेंगे सी आप किसी को भी मान सकते हैं कोई जरूरी है कि आप इसी को ही माने आप इसे भी ए मान सकते हैं और इसे भी बी मान सकते हैं फिर दूसरे को बाकी अलग चीज अब मान सकते हैं मैंने ये मान लिया अब बी बराबर मैंने माना है तीन फीट उसी प्रकार सी बराबर हमने माना है 400 फीट ठीक आया यहां तक समझ में अब यहां पे क्या करना होगा जब हिरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें एस की भी वैल्यू होनी चाहिए तो एस की वैल्यू कैसे आएगी ए प्लस बी प्लस सी बटे दो ठीक तो यहां से हो जाएगा 300 प्लस 350 प्लस 400 बटे दो ठीक तो यहां से हो जाएगा तीन और चार चार तीन सात सौ सात सौ तीन सौ एक हजार एक हजार पचास यही आएगा ना बटे दो अब देखिए दो पंचे दस दो दूनी चार और दो पंचे दस हमारे पास एस का माना गया पांच सौ पच्चीस ठीक अब हमारे पास जो पांच सौ पच्चीस आया है उसे हम क्या करेंगे जो हमारे पास हीरोन्स फार्मूला है उसमें पुट करेंगे तो देखिए हीरोन्स फार्मूला क्या है हमारे पास एस अर्थात एरिया बराबर अंडर रूट अंडर रूट क्या हो जाएगा एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी ठीक यही है ना अब इसको हम आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं पहले हम रखते हैं इसका मान क्या इनकी वैल्यू रखते हैं तो वैल्यू क्या होगी देखिए एस एस का वैल्यू कितना आया था 525 ही आया था ना अब 525 ब्रैकेट में 525 सौ पच्चीस माइनस ए ए का मान हमने माना था 300 ब्रैकेट में 525 सौ पच्चीस माइनस बी का मान हमने माना था 350 उसी प्रकार 525 सौ पच्चीस माइनस सी का मान है 400 ठीक यहां तक आ गया आपको अब नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा पांच सौ पच्चीस गुणे पांच सौ पच्चीस माइनस तीन सौ क्या हो जाएगा पांच सौ पच्चीस माइनस तीन सौ कितना आएगा दो सौ पच्चीस गुणे पांच सौ पच्चीस माइनस तीन सौ पचास कितना जाएगा एक सौ पचहत्तर गुणे पांच सौ पच्चीस माइनस चार सौ कितना जाएगा एक सौ पच्चीस ठीक आप यहां पे कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं आप करिएगा सिर्फ यहां पे मतलब इसकी वैल्यू लेके सॉल्व करने का मतलब क्या है आपको ये बताना कि मेजरमेंट करते कैसे हैं कहां पे किस चीज की ध्यान रखना होगा कहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है ये बताने का है ठीक बाकी मेथड आपको दिमाग में रहेगा तो आप कोई भी एरिया निकाल सकते हैं तो चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं अब इसको मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं कैलकुलेटर के थ्रू ठीक क्योंकि नॉर्मल करना समय नहीं है किसी के पास ठीक ना तो दोस्तों इसका माना गया है दो क्या आया है दो पांच आठ तीन नौ आठ चार तीन तीन सात पांच ठीक अब इसका हमें क्या करना होगा अंडर रूट निकालना होगा क्योंकि बड़ी बड़ी वैल्यू है इसलिए इसकी बड़ी वैल्यू आई है अब इसका अंडर रूट निकालेंगे तो इसका अंडर रूट क्या होगा 
इसका मान अंडर रूट करने पे आता है पचास आठ बत्तीस अर्थात पचास हजार आठ सौ बत्तीस दशमलव नौ जीरो कितना वर्ग फीट अर्थात फीट स्क्वायर ठीक तो हमारे पास क्या आए दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है अब दोनों त्रिभुज का जब क्षेत्रफल जोड़ेंगे तभी ना हमारे पास पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा मतलब पूरे खेत का क्षेत्रफल आएगा तो देखिए पहले पहले त्रिभुज खेत का त्रिभुज खेत का क्षेत्रफल कितना आया हमारे पास और उसी प्रकार त्रिभुज खेत पहले त्रिभुज खेत का और दूसरे दूसरे त्रिभुज खेत का क्षेत्रफल ठीक अब पहले वाले कितना आया था देखिए पहले वाले का आया था यहां पे उनचास सात उनचास उनचास सात उनचास दशमलव कितना था हमारे पास सैतीस कितना सैतीस वर्ग फिट ठीक उसी प्रकार हमारे पास इसका है पचास तिरासी दो पचास तिरासी दो दशमलव नौ जीरो वर्ग फिट अब पहले का तो ये आया दूसरे का ये आया ठीक अब इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा जोड़ोगे जोड़ना जब इन दोनों को जोड़ोगे तभी ना पूरे की वैल्यू आएगी इतने की तो ये आ गई और इतने की ये आ गई पूरे का निकालना है तो इन दोनों का क्या करना होगा जोड़ना होगा तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे हम कैलकुलेटर का यूज करेंगे ताकि हमारे पास गलतियां ना हो पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है तो सात और जीरो सात नौ और तीन नौ और तीन बारह बारह की दो अब यहां पे होगा दशमलव हासिल आई है एक नौ और दो ग्यारह एक बारह बारह की दो हासिल आई एक चार और दो ए, चार और तीन सात सात एक आठ अब हासिल खत्म हो चुकी है सात और आठ सात दून चौदह एक पंद्रह हासिल आ गई एक नौ और जीरो नौ जीरो नौ और नौ एक दस दस की शून्य हासिल आई एक चार और पांच नौ और नौ एक दस तो आ गई हमारे पास वर्ग फीट तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख मतलब एक लाख पांच सौ बयासी वर्ग फीट का हमारे पास ये क्षेत्रफल है तो इस तरह हम निकालते हैं किसी भी खेत का क्षेत्रफल आप इस मेथड से निकाल सकते हैं बस शर्त यह है कि आपको दो चीजें आनी चाहिए कौन कौन सी पहले आपके पास इन सभी खेत के मेजरमेंट होने चाहिए कौन कौन सी ए चारों साइड और एक डायगोनल चाहे ये वाला डायगोनल कर लीजिए या ए वाला डायगोनल कर लीजिए ठीक जो तिरछी लाइन होती है ना उसी को हम डायगोनल कहते हैं अर्थात विकर्ण जिसे हम हिंदी में कहते हैं विकर्ण ठीक तो ये चारों मेजर मतलब पांचों मेजरमेंट होने चाहिए आपके पास और हमारे पास एक हीरोस फार्मूला होना चाहिए जो कि बहुत ही सरल है अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और एस का मान कैसे निकलेगा तीनों साइड जो त्रिभुज लेंगे आप उनके तीनों साइड का जोड़ दो एस बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों साइड को जोड़ दो और दो से भाग दे दो तुम्हारे पास एस का मान आएगा वैल्यू सभी में रख दो और उसे सॉल्व कर दो वन बाय वन विथ कैलकुलेटर ताकि उससे गलतियां ना हो क्योंकि जमीन है भाई थोड़ा एक इंच भी किसी के पास नहीं जाना चाहिए ना हमारे पास किसी का आना चाहिए तभी हमारा देश और समाज सुरक्षित रहेगा क्योंकि आपकी नियत भी रहेगी ना किसी की खेत की हड़पने की तो क्या होगा कलेश उत्पन्न होगा तो इन सभी चीजों को दूर करने के लिए हमारा मेजरमेंट एकदम सेम होना चाहिए मतलब बराबर होना चाहिए कोई ना उसे घाटा हो सामने वाले को और ना हमें घाटा हो यदि कुछ हो भी रहा है तो चलिए थोड़ा वो झुकेंगे थोड़ा आप झुकिए मैटर सॉल्व क्योंकि लड़ाई में कुछ नहीं रखा हुआ है 
तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही और मैं ज्यादा ज्ञान नहीं बांटने वाला क्योंकि मैं इतना भी ज्ञानी नहीं हूं बस इतना तो हूं कि मैं थोड़ा मेजरमेंट आपको बता सकूं आपकी मैथ में थोड़ा हेल्प कर सकूं तो बस दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और जब बेल आइकन पे प्रेस करेंगे तो आपको तीन ऑप्शन आएगा उसमें ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो जब मैं डालूंगा ना तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा ठीक वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत